На Алиэкспрессе есть очень много всевозможных модулей ввода-вывода, дискретных и аналоговых сигналов на разное количество каналов, работающих по модбас РТУ. Но у всех у них есть небольшие отличия. Но в данном случае вот этот модуль аналоговый 16 каналов имеет, если смотреть описание, адрес устройства сетевой 1 и код, вернее функция 4. То есть он читает 4 функции. Адрес регистра первого канала. Ну вот можно посмотреть табличку. 4096. Это адрес регистра четвертой функции он читает. В Ноксе индикатор читает третьей функции. Чем отличаются данные функции? Посмотрим. Ну, краткое описание функции Матбаса. Вот наш индикатор в Ноксе читает из холдинг регистр, а данный модуль Нужно читать четвертой функции, то есть input регистр, входной регистр. Как нам сделать так, чтобы можно было работать с данным модулем? Ну, данный способ пригоден и для других устройств ввода-вывода, где есть ну, какие-либо отличия. Потому что кто-то читает дискретный в одних устройствах одной функции, в других устройствах другой функции. И сейчас можно сделать так, что в принципе заставить работать проект, а именно индикатор цифровой с нужной нам функцией. Ну, для этого мы задали устройство. Устройство мы уже прописали сетевой адрес 1, задали сервер. То есть сейчас мы работаем через преобразователь RS485 Wi-Fi. Поэтому сразу задали IP-адрес и порт. Сетевой адрес 1. Вот такое устройство мы создали. Адрес регистра задали 4096. Это первый регистр, который мы можем считывать. Но если запустить такой проект, то он даст ошибку и не будет работать. Сейчас, правда, я установлю связь в начале. Так. Отключиться. Подключиться. Подключился по Wi-Fi. И теперь запускаем проект. Вот он попишет подключен. Но выдаст через некоторое время ошибку. То есть элементы краснеют. И не будет связи. Видите, не получается. Как это исправить? Очень просто. Берем проект. Выходим из него. Сохраняем. И теперь мы экспортируем данный проект. Выбираем проект. Наш проект называется. Последний он был. Где он? Аналоговый ввод. Вот этот проект. Мы его экспортировали. В принципе, можно его теперь уже даже и удалить. Не забыть его удалить. Удаляем проект. Из внутренней базы каскады. Находим. Вот он он. И удаляем. Удалили. То есть после того, как мы экспортировали, проект должен быть удален. Теперь мы выходим в домашнюю страницу. Переходим, ну допустим, ЕС проводник. Ищем в папке экспорт наш Проект называется аналоговый ввод. И пытаемся открывать его. Открыть как текст. Чем открыть? Ну, надо открыть блокнотом. Чтобы можно было редактировать его. Открываем блокнотом. И вот весь проект наш. Вот представлен в виде такого текстового файла. Далеко ходить не будем. Вот мы видим. Ищем где у нас задается вот IP адрес следующий где у нас есть ищем сейчас секундочку вот адрес 4096 
вот тот регистр, который мы задали. По адресу можно определить. И вот теперь мы видим, что здесь задан код функции 3. Мы берем ее и стираем и заменяем на четвертый функ. Как только заменили четвертую функцию, делаем сохранить. Все, сохранили. Теперь мы снова заходим в каскаду. Импортируем измененный проект. Да, вот он, он проект измененный. Импортировали его. Теперь у нас он есть в списке. Находим его и загружаем. Вот он наш появился проект. Аналоговый ввод. Все. Теперь запускаем проект. И мы видим, вуаля, меняется значение. Можно их менять. Я здесь меняю резистором. Джойстиком, точнее. Он плохо меняется. Так. Но это не столь важно. Мы видим, что значение можно менять. То есть никаких ошибок не выходит. Все, индикатор у нас заработал и читает функции четвертой, а именно из области input регистров, входных регистров. Спасибо. Таким же образом можно менять и другие компоненты, если это необходимо при случае. Спасибо, удачи!